friends myself ratna you are watching my channel home style recipes friends ee video chivari varaku chusi meeku nachinatlaite tappakunda like cheyandi alage marinni tasty and healthy recipes kosam home style recipes channel ni subscribe chesukodam marchipokandi so friends ee roju mana recipe tasty tasty jeera rice ఫ్రెండ్స్ ఇది రెస్టారెంట్ స్టైల్లో జీరా రైస్ని ఎలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసుకోవాలో ఈరోజు మన రెసిపీలో చూసేద్దాం చూసారు కదా ఇంత పర్ఫెక్ట్గా రెస్టారెంట్లో ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంది కదా సో దానికోసం మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ జీరా పౌడర్ అండి సో నేను కొంచెం అంత జీర జీలకర్ర డ్రై రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఏమీ ఆయిల్ ఏమి యాడ్ చేయకుండా వేయించుకుంటున్నాను సిమ్లో పెట్టేసి బాగా వేగే వరకు మంచి స్మెల్ వచ్చే వరకు వేయించి చల్లార్చి పౌడర్ చేసుకొని దాన్ని మనం స్టోర్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా జీరా రైస్ చేసుకున్నప్పుడు యూజ్ అవుతుంది సో ఇలాగా పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇలా పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ మనకి కావాలి మన రైస్కి మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా మనం ఎంత అంటే అంత వాడుకోవచ్చు సో ఇప్పుడైతే నేను బాస్మతి రైస్ని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ తీసుకున్నాను ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ ఒకసారి కడిగేసేసి మూడు కప్పులు నీళ్ళు పోస్తున్నాను అంటే ఒకటికి రెండు లెక్కన ఒకటిన్నర కప్పు బి బియ్యంకి మూడు కప్పులు వాటర్ పోసాను అలాగే టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ కొంచెం అంత ఆయిల్ వేసుకుంటే పొడి పొడిగా వస్తుంది ఆయిల్ వేయడం వల్ల ఇలా ఇలాంటి రైస్ రెసిపీస్కి డెఫినెట్గా అన్నం ఉడకబెట్టుకునేటప్పుడే సాల్ట్ వేసుకోండి ఆ సాల్ట్ పీల్చి టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక అరగంట నాన్నిచ్చేసి తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండే రెండు విజిల్స్ నానిచ్చుకున్నారంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉడికింది అండ్ ఇప్పుడు ఒకసారి దాన్ని కదిలించుకున్నామంటే ఆ వేడి అంతా పోయి బాగా పొడి పొడిగా వస్తుంది చక్కగా ఆల్రెడీ ఆయిల్ వేసుకున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్గా ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కుని పేస్ట్ లాగా అయ్యే ఛాన్స్ అయితే అస్సలు ఉండదు సో కంపల్సరీ నానబెట్టుకోండి అలాగే ఓన్లీ రెండే రెండు విజిల్స్ వేయించుకోండి ఒకసారి ఇలా పొడి పొడిగా చేసుకున్నారంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోతుంది చూసారు కదా ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను ఆయిల్ ఎలా మొత్తం ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఒక దాని కూడా అంటుకోకుండా నేను చక్కగా ఉన్నాయి అనేది చూపిస్తున్నాను సో చూసారా ఇలా అయితే రెడీ అయిపోయింది అండ్ అలాగే ఇప్పుడు సింపుల్గా ఏమే ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలంటే జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది అజ్నమోటో టేస్టింగ్ సాల్ట్ అంటారు కదా అది అండ్ వేయించి పొడి చేసుకున్న జీలకర్ర పొడి సాల్ట్ ఇందాక వేసుకున్నాం సరిపోకపోతే మళ్ళీ వేసుకోవడానికి అలాగే కొత్తిమీర ఉడకబెట్టుకున్న అన్నం నేను బాస్మతి రైస్ యూస్ చేశాను మీరు కావాలంటే నార్మల్ సోనా మసూరితో వాడు చేసుకోవచ్చు లేదంటే అది హాఫ్ ఇది హాఫ్ అయినా వేసుకోవచ్చు సో ముందైతే కడాయి తీసుకొని అందులో రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను ఇట్లాంటి రైస్ రెసిపీస్కి నెయ్యి చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది స్పెషల్గా రెస్టారెంట్స్లో నెయ్యి బాగా వాడతారు అండ్ అలాగే జీరా రైస్ కాబట్టి జీరా కొంచెం ఎక్కువ వాడతాము జీరా మాత్రమే వాడతాము సో జీలకర్ర వేసాను ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత అలాగే పచ్చిమిర్చి మీ కారం స్పైసీనెస్కి తగ్గట్టుగా వేసుకోండి లైట్గానే వేసుకోండి మనకి ఇది ఎక్కువ స్పైసీగా ఉండకూడదు అంటే ఉండదు జీరా రైస్ ఎందుకంటే డెఫినెట్గా ఏదో ఒక కాంబినేషన్తోనే తీసుకోవాలి అప్పుడే బాగుంటుంది అండ్ అలాగే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను ఒక స్పూను దాన్ని బాగా వేయించుకుంటున్నాను అది బాగా వేగిన తర్వాత ఇక్కడే టేస్టింగ్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళ సీక్రెట్ ఇదేనండి టేస్టింగ్ సాల్ట్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఐటెంలోను ప్రతి ఒక్క దాంట్లోనూ టేస్టింగ్ సాల్ట్ ఖచ్చితంగా యాడ్ చేస్తారు సో తర్వాత రైస్ వేసేసి కలుపుకుంటున్నాను ఒకసారి సాల్ట్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను సరిపోలేదనేసి మళ్ళీ కొంచెం వేసుకున్నాను అలాగే జీలకర్ర పొడి ఒక రెండు స్పూన్లు అంత జీలకర్ర పొడి వేసాను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ రైస్ కదా రెండు స్పూన్లు పట్టింది మీ టేస్ట్ మీ ఫ్లేవర్ మీకు ఎంత మీరు ఎంత ఘాటుగా తినగలరు అనే దాన్ని బట్టి ఇది వేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో అంతే అండి చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి జీరా రైస్ చాలా టేస్టీగా రెడీ అయిపోతుంది ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుని వేయించుకుంటూ ఉంటే రెడీ అయిపోతుంది ఫైనల్గా కొత్తిమీర జల్ వేసుకున్నారంటే టేస్టీ టేస్టీగా జీరా రైస్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది చికెన్ గ్రేవీ మటన్ కర్రీ ఆలు కుర్మా 
రైతాతో కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అసలు ఉట్టిది కూడా తినేసేయచ్చండి బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ ఎక్కడైనా చాలా బాగుంటుంది ఈజీ డైజెస్టబుల్ చాలా మంచి రెసిపీ హెల్దీ రెసిపీ అండి సో ఇది మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరింది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్